will allow you to access to a lot of good, fun, and useful things. Like, it can help you meet new people. With English, you can study all over the world. Because since English is spoken in so many different countries, there are thousands of schools and universities around the world that offer programs in English. I don't know if you know this. English is one of the most important languages for business. Whether you are a business owner, student, or employee, English is incredibly important in the business world. English is considered like that due to being the de facto language of the United States, who is the first world power. English gives you access to multiple cultures. But if you are not proficient in the language, you will miss a lot of fun things, like many good books, such as novels. Apart from that, many television programs and box office movies who are produced in English. English is the language of the media industry because of the prominence of Hollywood in global media. If you speak English, you won't need to rely on translation and subtitle to enjoy your favorite movies, books, songs, and TV shows. English is a particularly important language online with more than half content on the internet writing in English. As well as this, some of the world's largest companies are based in English-speaking countries. Traveling is a lot easier with good knowledge of English too. Imagine you are on holiday in Spain, while your hotel receptionist might not be able to answer your question in Creole or Spanish. It's likely they will be able to answer your question in English. If everything I have told you before I have conveyed to you, I can tell you that English is one of the most beautiful languages in the world. It's fun to learn it and speak it. I assure you that if you also you try it, you will fall in love with that language like I did. Thank you.
que bien, c'est ça fait mon nom à nous, que je félicite nous tous parce que nous avons surtout un petit peu de nous avons eu une bonne fête, surtout pour nous avoir à ce moment-là, nous avons eu une bonne fête.
And we thank you very much, Jan, because we have that promotion today. We have that promotion with us who is right here right now. So take place. Take place in your own God. Take place in our heart. Take place in, with the, uh, in the heart of the teacher. Take place, oh God. Right now, we have, we have a preacher man. He's going to have a speech in front of all of us. In that case, we ask you to prepare our hearts. Prepare all of us we are here right now. We, we ask you right now that please, please forgive our sins and let us not into temptation, but help us right now. Help us to understand every single word. Help, help us to understand what the preacher man is going to say right now. Help us, God. Help the teacher. Help our guests right now. Help the visitors right now. Help the musician. Help all those who are here right now, God, please. Take place here. Take place in all we are doing here. Take place in our heart. Please, God. Please, please, please. In the name of Jesus, you are the Savior. I know that you gave your life for us. You decided to take the cross. But even though all those, all those kind of things, God, but we try to disobey you every day, every single day. Please, God, right now, forgive our sins. And allow us right now to enter in heaven, to enter in your prison, to stay in your presence, God. Please believe. Help us right now. Help us, help us right now. Oh, our God. Please help us. Because we can do nothing. Nothing serious without your prison, without your presence. We can do nothing serious without your force. We can do nothing serious without your strength. Right now, God, help us. And take place in our heart. Take place right now, God. And help us to understand your speech. Help us to understand right now, God. And help us to believe in you because you are the way and you are our life. We pray you in the name of Jesus. Amen. Donc, un de l'être pas facile. 
choses abnormes, mais les, c'est une chose difficile. Mais vous, vous avez bravé danger pour arriver jusqu'à ce point. Au grand jour de la graduation, jour de votre couronnement, le couronnement de vos efforts, M. Fialou. Je vais vous présenter un personnage de la ville que vous ne devriez jamais oublier, dont vous allez vous servir comme exemple. C'est Josué. Josué, celui que Dieu a confié la mission pour euh, conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Josué, fils de Nom, a été cet homme qui provenait de l'Égypte, très vieux, mais connaissant Dieu, de Caleb, à l'âge de 85 ans. Et Dieu a confié cette mission à Josué, mais avant, en l'appelant, il a donné quelques principes à suivre. Et je souhaite que ces principes vont vous servir de guide aussi aujourd'hui. Au, verset, au chapitre 1, verset 7 de Josué, Josué a dit, alors c'est l'éternel qui parle, seulement, sois fort et courageux, afin de veiller à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandé. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu prospères partout où tu es. Dieu a dit à Jésus d'être fort et courageux alors qu'il s'accomplissait ou qu'il accomplissait ce que Dieu l'avait appelé à faire. Donc c'est aussi mon souhait pour vous, chers gradués, donc pour avoir le succès à ce que Dieu vous a appelé à faire, il faut être fort, très fort, mais aussi très courageux. Il a fallu de la force et du courage à Josué pour conduire le peuple de Dieu dans la terre promise et de l'acquérir, de la terre. Il avait la force de le faire parce qu'il croyait Dieu et obéissait sa parole. Je dois vous dire, mes frères, mes frères et soeurs, chers frères à Dieu, ce serait très difficile pour vous. En apprenant quelque chose, ou bien là, et, et en ayant cette connaissance et sans la confiance et l'obéissance à Dieu, ce serait très difficile. Car beaucoup sont ceux qui sont dans le monde qui pensent qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Je dois vous dire, il n'y a plus de réussir sans Dieu. Cela ne veut pas dire que les païens ne réussissent pas. Mais la réussite qui donne la pleine satisfaction dépend de la foi et de l'obéissance en Dieu. Amen. Amen. Et Josué 11, verset 23, l'auteur nous dit, alors Josué prit tout le pays selon tout ce que le Seigneur a dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël selon leur division par leur tribu. Et la terre s'est reposée de la mer. Ça, c'est vraiment merveilleux. Dieu a promis une terre à Israël environ 600 ans avant l'accomplissement. Quand Dieu a appelé Abraham, dans Genèse chapitre 12, il a promis un grand peuple, une grande nation, et il lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Israël ou en Abraham. Par le de nous, chrétiens de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui à travers le monde. Donc, c'est très important pour vous de voir comment Dieu tient promesse. Et après la mort d'Abraham avec une euh, heureuse vieillesse, et Abraham, il est enterré au champ de Marpella avec ses, ses, ses pères et sa femme. Mais Abraham n'a point vu la promesse, mais il l'a salué de loin avant de fermer les yeux. C'est pour vous dire que Dieu, il a fait ce qu'il a promis. Et après Abraham, Israël allait survenir en Égypte pour passer une période de 430 ans pour faire un séjour de 30 bonnes années, mais de 400 ans d'esclavage. Mais Dieu s'est souvenu de en leur voulant mourir, en leur voulant racheter de l'esclavage. Et ce peuple a eu la liberté, la pleine liberté, mais après 40 ans de pérégrination dans le désert, Dieu a accompli sa promesse à travers Jésus. 
C'est bon de se confier en Dieu. C'est bon de voir comment Dieu est fidèle. Cher à Dieu, je dois vous assurer que seulement Dieu pouvait vous amener ici, en ce grand jour. Je ne pas passer la grande journée. Moi, je me suis déplacé pour l'année du Nord en 2010. Il m'a pris quatre mois pour apprendre quelques mots de vocabulaire. On a été bien patient avec nous jusqu'au point où nous sommes parvenus, jusqu'à retourner dans son pays pour enseigner, pour aider son peuple. Ce n'est pas facile du tout. Dear graduates, because of English, many doors are wide open before me. As you already know, I can learn in many speeches. So, because you learn English, you got many things, many opportunities that are open before you. So, it's your time to understand how to see them. And congratulations that you know how to see them. Thank you. Studying English is the best thing that a young man, a young woman can do for himself or for herself. Studying English. Aujourd'hui, je ne suis pas déjà prêt, mais quand je suis arrivé à Jacques, j'étais vraiment surpris pour voir combien de gens à Jacques qui parlent de Et cela a été juste. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a un étudiant, son fils de l'église, qui a le Universal pendant deux mois pour ça. Même si je ne suis pas allé au village, je suis allé à la paix pour parler de la paix. Donc, il est tellement, il s'est dit qu'il est tranquille, il est tellement excellent, et vraiment, il va penser que les femmes étaient enseignées à l'air comme ça. Donc, c'est vraiment bon. Because it is the best thing that you can do for yourself, in order to succeed, I'm telling you a few things before I close. First of all, be humble. Do not elevate yourself because you know something. It is good to be humble. C'est bon d'être humble avec la connaissance. Alors, je vais vous dire, si vous avez une connaissance, vous avez la connaissance avec la audience, cela ne vous sert à rien. C'est important pour eux lorsque vous connaissez. Et personne n'a besoin de connaître pour parler en vrai. Si vous parlez en vrai, vous ne pouvez pas le dire. Si vous ne pouvez pas enseigner, ok. Mais vous ne pouvez pas obliger à faire mon vrai. Il y a un étudiant qui passe la carte dans le but pour faire un feuillet. Il faut appeler Barrière sur un moto. Il y a un groupe qui est devant Barrière. Il ne sait pas qu'il y a l'autre langue qui est en train de faire. La vie, c'est que vous répondez à la ville, en créole, en ville, mais, 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 mais. Il dit, pour qui ça va obliger à faire ça Il dit, non, juste au practice. Mais, vous parlez anglais assez, on va même se pratiquer dans toute la rue. Donc, soyez sages. Parce que lorsqu'on connaît, on ne pas manquer, pas manquer mon vie jamais. Attention. Et surtout, nous vivons dans une culture où la loi est sans force. Très important. Donc, c'est pour nous un avec connaissance. Maman qui veut au lac, c'est pas qu'on lit, pas nous entendre dans les langues. Mais qui te le fier, c'est que nous sommes au lycée, pas des anglais. Mais ça a l'air content pour le camper, pour l'applaudir, même si pas compagnon. Mais c'est lui qui fait sacrifice. Deuxièmement, be willing to serve others with the knowledge. C'est pour une volonté pour servir l'autre monde avec connaissance. Car si votre connaissance ne sert les autres, cela ne servira à rien. Connaissance, si on en vient, c'est pour servir l'autre monde. Il y a un peu in his episode, first episode, he says, let the one who has gift Use it to serve others. The reason for your connaissance is to serve the other man. It's to be able to serve the other man. To be able to serve the other man. Imagine how we can remember in our activity when we were talking about it. There was a big man who needed to write a letter, but he couldn't write it because he didn't know how to write it. What's up? How do you know how to write it? How do you know how to write it? No. Est-ce qu'on va le dire tout C'est moi-même qui pigou étudie en Japon. Et moi, je parle de pigou en anglais parce que je suis dans pigou l'école qui est. Non, non. Donc, 
You need to be serving in service of others. Thirdly, use your knowledge as a useful tool. It is a connaissance comme your zuti ki utile. Donc si votre connaissance va être mise dans des mallettes, dans des boîtes, dans des armoires, je dois vous dire que je suis désolé pour vous. C'est bon de continuer. Je suis content avec mon staff de faire ce bon travail. Mais je dois vous dire que cela ne suffit pas. Vous devez aller plus loin et vous pouvez espérer pour aller plus loin. Et je suis que chaque bon professeur espère que les étudiants vont passer. Vous avez besoin d'avoir fait tout l'effort. Et aujourd'hui, we have internet, we have YouTube, we have every bit of thing to use and to learn and to grow. Si vous avez écouté à moi dans le monde, il y a des gens qui me disent, si vous avez travaillé à côté, faites sûr que vous parlez du premier qui est grand monde qui est excellent. Ce n'est pas à votre travail. Mais c'est juste ambition pour faire. Merci. Thank you very much. Thank you very much. And thanks for having chosen me to be able to speak at your commencement. And I am very proud of you. May the Lord bless you and keep you in that way. Thank you very much.
NSCI to help you having a profession, tu fais que vous avez choisi un stop, to help you facing life reality, pour vous aider à faire face à la réalité de la vie. During the learning process, durant le processus d'apprentissage, you found a lot of discouragement that they say fast au découragement. Most of the time, Collect. you wanted to give up. Uh, le plus souvent, vous vouliez abandonner. But the fact that you set a noble goal, mais du fait que vous aviez au préalable fixé un objectif assez noble, you found a way to overcome them. Vous avez trouvé un moyen pour surmonter les obstacles. In order to achieve what you are looking for, there's been so long. Afin d'accomplir ce que vous étiez en train de chercher depuis si longtemps. I am 100% sure, je suis sûr à 100%. Some of you, when you first came at non-stop, you wondered. Um, la plupart de vous, quand vous étiez venu à non-stop, vous vous êtes demandé. Will I finally achieve my goal, which is speak English very well? Pourrais-je finalement um, accomplir mon objectif? And nowadays, you have the answer. Et aujourd'hui, vous avez la réponse. Your devotion, votre dé dévouement, motivation, motivation, and also thanks to the teacher staff, et surtout grâce aux professeurs, aux staff, you have your own wings to fly. Vous pouvez voler de vos propres ailes. And we are so proud to declare that you can fly and break hearts. Et nous sommes fiers de déclarer que vous pouvez voler de vos propres ailes. Golden Promo, promotion and all. Your passage at, at NCI was outstanding. Um, votre passage à mon stop était um, super, magnifique. And believe me if you please, et croyez-nous, your living in the institute leave us with an incommensurable void. Et votre départ de non stop nous laisse avec un vide, un immense vide. This evening, This afternoon, this afternoon, my dear recipients, my dear recipients, I want to catch your attention to let you know that. Nous voulons attirer votre attention. The deal between you and non-stop is done. Um, le marché, la contre pour non-stop est terminé. But the learning process is not done yet. Mais surtout pas le processus d'apprentissage. You are going to keep on working hard in order to become perfect. Il faut continuer à travailler durement pour vous parfaire. As the non-stop model said, practice makes perfect. Et comme la devise de non-stop le dit, c'est en fonction qu'on devient fonction. Never underestimate yourself as an English speaker. Ne sous-estimez jamais en tant qu'apprenti. Because they say English is not a profession, And they neglect it. Because they say that English is not a profession. And we neglect it. You can go far with English. Nevertheless, you take priority over it and increase the value of it. You can go far with English. Nevertheless, you take priority over it and increase the value of it. A doctor, a doctor, a lawyer, an advocate, an engineer, an engineer. It's not over a fluent English speaker. N'est pas plus que qu'une personne qui parle anglais quoi. You all can earn lots of money. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent. But yes, what is important? You have to master what you are doing and do it well. Mais au-delà de gagner de l'argent, vous devez maîtriser ce que vous faites. Every profession has ethics and moral code. Et chaque profession a des codes d'éthique, des codes de morale. Don't go to distrust, abuse, or humiliate people, either they speak English or not. Um, ne discutez pas, n'abusez pas non plus, n'humiliez pas ceux qui ne parlent pas anglais. But you are free now to integrate wherever English is spoken. Et maintenant vous êtes prêt à intégrer quel que soit l'endroit où l'anglais est parlé. As final word, I want to tell you that a mot de fin, mais je veux vous dire, you are all professional. Vous êtes tous des professionnels, and you must take profit from your profession to know that. Et vous devez tirer profit de cette profession pour continuer à avancer. I wish you good luck. Je vous souhaite du bonne chance. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Okay.
protect you, vous protège, and lead you toward the success way. Et vous guide vers le succès. Thank you. Thank you. 